പ്രതി ഒരു മാനസിക രോഗിയാണെന്നുള്ള കാര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ പരിഗണന നൽകി പ്രതിയെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളുടെയും സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി ഒരു മാനസിക രോഗിയാണെന്നുള്ളത് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൂർവ്വ വൈരാഗ്യത്തോടെയാണ് പ്രതി കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് സ്ഥാപിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ എൺപത്തിനാലാം വകുപ്പിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി പ്രതി രവീന്ദ്രനെ നിരുപാധികം വിട്ടയക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ മരുന്ന് ബുദ്ധിഭ്രമത്തിനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്ന മെഡിസിൻ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ പോയിന്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്താണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിനെ കൊണ്ട് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യിച്ചത് ാണ്ടുഷ്ടൻ വൈകുന്നേരത്തെ എവിടെ കാണാം സർ വൈകുന്നേരോ അത് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വായിച്ച ഞാൻ എൽ എൽ ബി പാസ് ആയത് അല്ല രാവട്ടോ ഏത് റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആ മിടുക്കൻ അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞൊന്നും എന്നെ വരട്ടരുത് ഏ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കെ അതെ അതെ ഞങ്ങളുടെ ബോസായിട്ട് പറയല്ല നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സാറ് അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് സാറ് കോടതി വാദിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ എത്ര ഒരു കൂടുതൽ അറിയാമോ രാജകലയല്ലേ ജീനിയേഴ്സാ ഓവറാക്കാതെ ഏ ജൂനിയേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതി ഞാൻ തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മിസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ചെയ്യൂ അല്ല ചെയ്യൂല സ്മോൾ വഴി സ്മോൾ വഴി എനിക്കൊരു പിടിയും ഇല്ല ആ പിടിയാണില്ല അല്പം സ്വല്പം വിവരമുള്ളവർക്ക് സംഗീതം മനസ്സിലാവൂ അല്ലേ രാവേട്ടാ അതെ അതെ പ്രകാശ് മതി വളരെ കൂടുതലായി ഏയ് എന്റെ കൈമൽ സാറേ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല കണ്ടീഷൻ ബോഡിയാ പ്രകാശ് ടക്കെന്നൊരു സ്മോൾ വഴി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കേസിന് അത്ര ലൈറ്റായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്തരം സീരിയസ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സ്പോയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഈ ഈവനിങ് പ്രകാശ് തിരുത്തിരിക്കരുത് ആ എസ് പി രാജശേഖരൻ നമ്മളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് അടങ്ങുമെന്നാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടു തന്നേരേ ഐ മാനേജ് ഇറ്റ് ഇതിനേക്കാൾ കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഊരി തന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഇത് നോ പ്രകാശ് ഇത്തവണ തെളിവുകളെല്ലാം നമുക്കെതിരാണ് അത് ഓർമ്മ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളാക്കി മാറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്യാം പ്രകാശ് മോനെ ഒന്ന് സമാനിപ്പിച്ചോളാം കൈമൽ സാറേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ പോട്ടാ അല്ല ഇവര് 
നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകും ഞങ്ങൾ ഓട്ടോയിൽ പോകാം ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓട്ടോ പോയിട്ട് നിങ്ങള് ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോ പോയിക്കോ നമ്മളെങ്ങനെ പോവും നമ്മള് കാറ് പോവും ആര് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഇത് നല്ല പ്രവണത കള്ളു കുടിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഓട്ടണം കള്ളു കുടിച്ചാൽ കുട്ടനെ ഓട്ടണം ഈശ്വരനാണ് സത്യോ ഇത് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പട്ടിനെ വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചോ കൊറേ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു കൊറേ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു ശരി ഞാൻ ഓടിക്കുന്നില്ല അപ്പോ <laughs> 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 രണ്ടാമത് എത്ര പൂച്ചട്ടിയാ പൊട്ടിച്ചത് ആരെ പൊട്ട അതെ അശ്രദ്ധയോടെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം രാഘവേട്ടനെ മനസ്സിലാക്കി തരാനാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടിച്ചു വണ്ടിയിൽ സ്വർഗം കാണിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വർഗം കൊള്ളാം നമ്മൾ എപ്പ വണ്ടി ഓടിച്ചാലും നല്ല കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കാവു ദൂരം എന്നിട്ട് വണ്ടി വന്ന ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഓടിക്കാം എന്താ ക്ഷീണിച്ചോ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കത്തൊന്നുമില്ല അതെന്താ ക്ഷീണിക്കുന്നറിയോ അതിന്റെ രീതി ചെയ്യണം ഇത് ശരിയല്ല നോക്ക് എന്താ ഒരു ഗൗരവം ഇന്നലെ ഞാൻ വന്നതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരുന്നു ഇതൊന്നും അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ നീ ഇന്നലെ എത്ര മണിക്കാ വന്നത് ഞാനൊരു പത്ത് മണിയായി കാണും പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയായി പതിനൊന്ന് 
പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടായി കാണും അവിടെ എടാ ഇവൻ ഇന്നലെ പൊട്ടിച്ച പൂച്ചട്ടികളും ടേബിൾ ഡാമും നീ എവിടെയാ വിളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൂച്ചട്ടികള് എന്തൊരു രാഗവിസ്താരമായിരുന്നു അല്ല ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അയൽക്കാർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് വകുപ്പാ നിന്റെ ശിക്ഷാ നിയമത്തില് നീ ആരുടെ മേലും പഴി ചാരണ്ട ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലാവുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നില്ലേ തോന്നുന്നുണ്ട് സോറി അമ്മേ വെരി സോറി ഇന്നലെ ഡോസ് അല്പം കൂടി പോയി ഇത് അമ്മയെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ മദ്യപാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ മോത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊരു ആവശ്യമാണ് നീ വലിയ വർത്താനം ഒന്നും പറയണ്ട അവനെ വഷളാക്കുന്നതിൽ നിനക്കും ഉണ്ടൊരു പങ്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്ക സാറ് സ്വൽപ്പം കഴിക്കും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് സ്വൽപ്പം കഴിച്ചാൽ തന്നെ അത് ജോലിയെ ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏനി അഥവാ ജോലിയെ ബാധിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണമ്മേ ഞാൻ അതിന് കൂട്ടി നോക്കുവോ പൊക്കിയോടുന്ന അമ്മേ വേണ്ട 